அனைவருக்கும் வணக்கம் இபிஐயின் தமிழ் நண்பன் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம டேப் வயர் வச்சு பென் ஸ்டாண்ட் எப்படி பின்னுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த பென் ஸ்டாண்ட் வேஸ்ட் வயர் வச்சு நம்ம பின்ன போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்க சிகப்பு கலர் பட்டனை தொட்டுட்டிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் ஆகிடும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கப்புறமா பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பலையும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இபிஐன் தமிழ் நண்பன் சேனலில் வர எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் எந்த வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ண வேண்டாம் எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த டேப் வயரை நீங்கள் நீங்கள் பழைய பேப்பர் கடையில் பழைய பேப்பர்லாம் நம்ம வெயிட் போடுவோம் இல்லையா அந்த கடையில் நீங்கள் இந்த டேப் வயர் வாங்கிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு தேவையான வயரை நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட வெயிட் போட்டு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இப்படி தான் இருக்கும் டேப் வயர் பார்க்குறதுக்கு நான் வெள்ளை கலர் டேப் வயர் எடுத்திருக்கேன் நான் பழைய பேப்பர் கடையில் வாங்கின டேப் வயர் இது இதை வச்சு தான் இன்றைக்கி நம்ம பென் ஸ்டாண்ட் பின்ன போகிறோம் என்கிட்ட இருக்க கூட பின்னிட்டு மீதம் இருக்க எல்லா வயரையும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த வயரை வச்சு நம்ம பின்ன போகிறோம் நான் ப்ளூ கலரில் இந்த பென் ஸ்டாண்ட் பின்ன போகிறேன் ப்ளூ கலர் ஒயிட் கலர் ஒயிலட் கலர் மூணு கலரும் மிக்ஸ் பண்ணி நான் பின்ன போகிறேன் இப்போ நான் ப்ளூ வயர் முதல்ல உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் வெட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க எவ்வளோ நீளத்துக்கு வேணாலும் நீங்கள் வெட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த டேப் வயரை இப்படி சரிபாதியாக மடிக்கணும் இல்லைன்னா சரிபாதியாக கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இப்படி சின்னதாக மடிச்சுக்கோங்க ப்ளூ வயரை இப்படி சென்டரில் கொடுக்கணும் ரெண்டு டேப் வயருக்கும் நடுவில் ரெண்டு டேப் வயரையும் சேர்த்து ஒரு சுத்து அப்புறம் ஒரே ஒரு டேப் வயரில் மட்டும் ஒரு சுத்து இப்போ பேக் சைடில் இந்த மாதிரி வயரை கொடுத்து எடுத்துருங்க இந்த டேப் வயரில் ஒரு முடிச்சு ஒரு நாட் போடுறதுக்கு மூணு ஸ்டெப்பு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இந்த ரெண்டு டேப் வயரையும் சேர்த்து ஒரு சுற்று சுற்றுறோம் அடுத்து ஒரே ஒரு டேப்பில் மட்டும் ஒரு சுத்து சுத்துறோம் இப்போ பேக் சைடு வயரை கொடுத்து எடுக்கிறோம் இப்ப வயர் கொடுத்து எடுத்தாச்சு இந்த மூணு ஸ்டெப் நம்ம பின்னிட்டோம்னா ஒரு நாட் நம்ம போட்டுட்டோம்னு அர்த்தம் இந்த மூணு ஸ்டெப்பை நம்ம திரும்ப திரும்ப போடும்போது ஒரு ஒரு நாட்டாக நம்ம போட்டுடலாம் இந்த மூணு ஸ்டெப்பை மட்டும் ஞாபகத்தில் வச்சுட்டா ஈஸியாக பின்ன முடியும் இப்போ இதே மாதிரி திருப்பி மடிச்சுக்கோங்க முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் ரெண்டு டேப் வயர் சேர்த்து ஒரு சுத்து அப்புறம் ஒரு டேப் வயர் வயர் நம்ம வந்து லென்த்தாக எடுத்துருக்கிறதுனால வயரை இந்த மாதிரி கொடுத்து எடுக்கும்போது வயர் வந்து சொர சுரப்பான பகுதி பக்கமாக திரும்பிக்கிறோம் அந்த மாதிரி நேரங்களில் சொர சுரப்பான பகுதியை நம்ம திருப்பி விட்டுட்டு கூட கூட வயருடைய வலுவழுப்பான பகுதி அந்த பிளாஸ்டிக் வயருடைய வலுவழுப்பான பகுதி மேல் பக்கமாக வர்ற மாதிரி வயரை நம்ம திருப்பி விட்டுக்கணும் சொர சுரப்பான பகுதி மேலே தெரியாத மாதிரி நம்ம திருப்பி விட்டுக்கணும் வயர் எனக்கு இப்போ திரும்பிடுச்சு நான் நான் வந்து அதை இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுக்கிறேன் நீங்களும் இதே மாதிரி திருப்பி விட்டுக்கோங்க திரும்பிடுச்சுன்னா 
வீடியோக்கு கீழே இபிஐயின் தமிழ் நண்பன் சேனலோட லோகோ இருக்கும் நம்ம சேனலோட லோகோ அந்த லோகோவை நீங்கள் தொட்டிங்கன்னா நம்ம சேனலுக்குள்ளே உங்களால் போக முடியும் நம்ம சேனலுக்குள்ளே போய் நீங்கள் எல்லா வீடியோஸும் பார்க்க முடியும் எல்லா விதமான கூடைகளும் இருக்குது நீங்கள் நம்ம சேனலுக்குள்ளே விசிட் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்ச வீடியோஸை நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ அடுத்த நாட்டு ரெண்டு நாட்டுக்கும் நடுவில் போடணும் நீளமான வயருன்றதுனால அப்பப்போ அந்த வயர் இழுக்கிறத காமிக்க முடியல சரி வர இந்த பென் ஸ்டாண்ட் பின்னுறதுக்கு இவ்வளோதான் டேப் வயர் தேவைப்படும் இவ்வளோதான் பிளாஸ்டிக் வயர் தேவைப்படும் கூட பின்னுற வயர் தேவைப்படுன்ற எந்த மெஷர்மெண்ட்டும் கிடையாது எந்த கணக்கும் கிடையாது உங்களுக்கு எவ்வளோ பெருசாக அந்த பென் ஸ்டாண்ட் வேணுமோ அவ்வளோ பெருசாக நீங்கள் உங்கள் கிட்டே இருக்க பாக்கி வயர் வச்சு நீங்கள் கூட பின்னிட்டு உங் உங்கள் கிட்டே இருக்க மீந்து போன பாக்கி வயர் வச்சு நீங்கள் இந்த பென் ஸ்டாண்ட் நீங்கள் பின்னலாம் நான் அப்படி தான் பின்னிக்கிட்டு இருக்கேன் இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த மூணு ஸ்டெப் தான் அந்த மூணு ஸ்டெப்பை நம்ம தொடர்ந்து பின்னிக்கிட்டே வரும்போது ஒரு ஒரு நாட்டாக நம்ம நம்மளால் போட முடியும் இந்த பென் ஸ்டாண்டுக்கு முன்னாடி டேப் வயரில் வேஸ்ட் வயர் யூஸ் பண்ணி ஒரு மல்டி கலரில் மார்க்கெட் கூட ஒன்று பின்னிருக்கோம் அந்த மார்க்கெட் கூட நீங்கள் பின்னி ட்ரை பண்ணி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த பென் ஸ்டாண்டை நீங்கள் பின்னி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த மார்க்கெட் கூட நீங்கள் நீங்கள் பின்னினீங்கன்னா ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் உங்களுக்கு பின்னுறதுக்கு அந்த மூணு ஸ்டெப்பை மட்டும் கரெக்டாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் கரெக்டாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிட்டு பின்னிக்கிட்டே வந்தால் எளிமையான முறையில் சுலபமாக பின்ன முடியும் நம்மளால் அந்த மூணு ஸ்டெப்பை தான் நம்ம திரும்ப திரும்ப பின்னிக்கிட்டே வரோம் ரொம்ப தள்ளி போயிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி தள்ளி விட்டுக்கலாம் நீங்கள் வயரை வயரை கரெக்டாக திருப்பி விட்டுட்டு நீங்கள் உள்ளே கொடுக்கணும் இல்லைன்னா சொர சொரப்பான பகுதி மேல் பக்கமாக வந்துடும் அப்படி அது மேல் பக்கமாக வந்தால் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது அதனால் அப்பப்போ வயரை திருப்பி விட்டு வலுவழுப்பான பகுதி மேல் பகுதியாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்து பின்னணும் இதே மாதிரி தொடர்ந்து பேஸ் பின்னிக்கிட்டே வரணும் உங்களுக்கு சிங்கிள் கலரில் பேஸ் வேணும்னா நீங்கள் சிங்கிள் கலரில் நீங்கள் பின்னலாம் உங்களோட பென் ஸ்டாண்டுக்கு எவ்வளோ பேஸோட அகலம் வித்து எவ்வளோ தூரம் வேணுமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு நீங்கள் வித்து வச்சுக்கலாம் 
உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் அகலம் வச்சுக்கோங்க அது சிங்கிள் கலராக வேணாலும் வச்சுக்கலாம் டபுள் கலராக வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி நம்ம சுற்றி சுற்றி பின்ன போகிறோம் இந்த மாதிரி டேப் வயரை நம்ம சுற்றும் போதே நமக்கு பேஸுக்கு ஒரு ஷேப் கிடச்சிரும் இப்போ ஒயிலட் வயர் முடிஞ்சிருச்சு நான் வெள்ளை வயர் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் கலர் நீங்கள் மாற்றணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதே மாதிரி நீங்கள் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ஒரே கலரில் பேஸ் கண்டினியூ பண்ணலாம் மல்டி கலர் டேப் வயர் கூட நல்லா புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அதே மாதிரி இந்த பென் ஸ்டாண்டும் உங்களுக்கு சுலபமாக நல்லா புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக டீட்டெயில்டாக காமிச்சிட்ருக்கோம் இந்த நீட்டிக்கிட்டு இருக்க வயரை எப்படி கோர்த்து விடுறது அப்படிங்கிறதையும் நான் காமிக்கிறேன் இந்த வயரை இப்படியே வச்சுட்டு பேஸ் நீங்கள் பின்னிக்கிட்டே வாங்க கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது எப்படி கோர்த்து விடுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ கலர் மாறிடுச்சு ப்ளூ கலர்லேருந்து ஒயிட் கலருக்கு இப்போது மாறிடுச்சு நம்ம ஃபஸ்ட்டு நோட் போட்டாச்சு எத்தனை லைன்ஸ்க்கு வெள்ளை கலர் வேணுமோ அத்தனை அத்தனை ரவுண்டுக்கு நம்ம வெள்ளை கலர் வயர் வச்சு பின்னலாம் திரும்ப ப்ளூ மாற்றணுனாலும் மாற்றலாம் இல்லை ப்ளூ மாற்ற வேண்டாம்னா ஃபுல்லாக வெள்ளையாகவும் பின்னலாம் கலர் நம்மளோட சாய்ஸ் நம்ம கிட்டே எந்த கலர் வய வயர் அதிகமாக இருக்கோ அந்த வயரை வச்சு நம்ம பின்னலாம் வயர் உங்களால் கொடுக்க முடியாமல் ரொம்ப டைட்டாக இருக்க மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் கேப் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கேப்பை உண்டு பண்ணிவிட்டு அந்த கேப்குள்ளே அந்த இடைவெளிக்குள்ளே நீங்கள் வயரை கொடுங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக குத்திட்டிங்கன்னா வயர் பிஞ்சு போயிடும் அதனால் பார்த்து கவனமாக பண்ணணும் இப்போ பின்னி முடிச்சாச்சு இந்த டேப் வயரை நம்ம இப்போ கட் பண்ணுறோம் எனக்கு இவ்வளோ தூரம் பேஸ் போதும்ட்டு நான் இப்போ இதை கட் பண்ணுறேன் இந்த நீட்டிக்கிட்டு இருக்க வயரை இந்த மாதிரி கோர்த்து விடணும் இப்போ நான் கோர்த்து விடுற மாதிரி லாஸ்ட் நாட்டும் போட்டுடுறேன் போட்டுட்டு எப்படி கோர்த்து விடுறதுன்னு காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி கோர்த்து விட்டுருங்க இந்த வயரையும் அதே மாதிரி கோர்த்து விட்டுருங்க இப்போ இந்த எக்ஸஸ் வயரை நம்ம கட் பண்ணிடலாம்
இப்போ நம்ம பென் ஸ்டாண்டோட பேஸ் போட்டு முடித்தாச்சு நான் முதல்ல ஒரு அஞ்சு லைன் ப்ளூ போட்டிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு லைன் ஒயிட்டு திரும்ப ஒரு லைன் ப்ளூ போட்டு நான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கலர் காம்பினேஷனில் வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் இதுதான் பென் ஸ்டாண்டோட பேஸ் இப்போது நம்ம ஹைட் ரைஸ் பண்ண போகிறோம் பென் ஸ்டாண்டுக்கு நம்ம அந்த பக்கம் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கிறதுனால இந்த பக்கம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஆப்போசிட் சைட் ஆப்போசிட் சைட் நம்ம ஆரம்பித்து பின்ன போகிறோம் பென் ஸ்டாண்டோடைய உயரத்துக்கு நான் இப்போது ஒயிலட் கலர் யூஸ் பண்ணி பின்ன போகிறேன் ஒயிலட் கலர் வச்சு நான் இப்போ பின்ன போகிறேன் பேஸில் ப்ளூ கொடுத்துருந்தோம் இப்போது ஒயிலட் கலர் ரெண்டு வயர் சேர்த்து ஒரு சுத்து நம்ம கீழே பேஸ் எப்படி பின்னணுமோ அதே மாதிரி தான் இப்பையும் பின்னுறோம் வயர் அப்பப்போ திரும்பிக்கிறோம் வலுவழுப்பான பகுதி மேல் பகுதியாக வர்ற மாதிரி நம்ம வயரை திருப்பி விட்டுக்கிட்டு பின்னணும் இப்போ பின் பக்கமாக கொடுத்து எடுத்துடுறோம் இப்போ ஒரு நாட் போட்டு முடிச்சாச்சு இதே மாதிரி தொடர்ந்து பின்னிக்கிட்டே வாங்க ஒரு நாட் போட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இப்படி இருக்கும் இப்ப நான் நாலு நாட் போட்டுட்டேன் ஒரு ஒரு நாட்டும் ரெண்டு நாட்டுக்கு இடையில இருக்க கேப்ல ஒரு ஒரு நாட்டும் நம்ம போடுறோம் இப்ப வெள்ள வெள்ள டேப் வயரோட கேப் தெரியுது இல்லையா இந்த இடத்துல நம்ம கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி தொடர்ந்து பின்னணும் பின்னிக்கிட்டே வரணும் இந்த ஃபுல் ரவுண்டு பின்னி முடிக்கும் போது இந்த ரவுண்டு எப்படி கம்ப்ளீட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் இந்த வீடியோக்கு கீழே இபிஐயின் தமிழ் நண்பன் சேனலோட லோகோ இருக்கும் நம்ம சேனலோட லோகோ அந்த லோகோவை நீங்கள் தொட்டிங்கன்னா நம்ம சேனலுக்குள்ளே உங்களால் போக முடியும் நம்ம சேனலுக்குள்ளே போய் நீங்கள் எல்லா வீடியோஸும் பார்க்க முடியும் எல்லா விதமான கூடைகளும் இருக்குது நீங்கள் நம்ம சேனலுக்குள்ளே விசிட் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்ச வீடியோஸை நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பேஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண இடத்துக்கிட்ட வந்திருக்கோம் இப்போ இந்த நாட் போடும்போது நம்ம கட் பண்ணியிருந்த இடம் மறைஞ்சிரும் நம்மளோட பேஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதே அளவுக்கு இந்த ஃபஸ்ட் லைனோட டேப் வயர் இருந்தால் போதும் அதுக்கு மேலே அதிகமாக இருக்க வயரை கட் பண்ணிடலாம் அந்த ரவுண்டு அளவுக்கு ஒரு ஒரு டேப் வயரும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு கூட நம்ம பின்னலாம் ஹைட் ரைஸ் பண்ணும்போது நான் ஒரே ஒரு டேப் வயர் வச்சு தான் பின்னியிருக்கேன் டேப் வயரை சரிபாதியாக கட் பண்ணலை முழு டேப் வயரையும் வச்சு நான் இப்போ பின்னிக்கிட்டுருக்கேன் ஃபஸ்ட் லைன் கம்ப்ளீட் ஆக போகுது முடிய போகுது எப்படி முடிக்கிறேன்னு பாருங்கள்
இந்த மாதிரி ஒரு வயர் மேலே ஒரு வயர் வச்சு நம்ம பின்னணும் அதிகமாக இருக்க வயரை கட் பண்ணிடலாம் ஒரு லைன் முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ வயர் தேவைப்படும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது இந்த பென் ஸ்டாண்டு பின்னி முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ வயர் தேவைப்படுங்கிறதும் நமக்கு தெரியாது ஏன்னா ஒரு ஒருத்தவங்களும் ஒரு ஒரு அளவில் பென் ஸ்டாண்ட் பின்னுவோம் நம்ம டேப் வயரில் பின்னுற பென் ஸ்டாண்டுக்கோ டேப் வயரில் பின்னுற கூடைக்கோ எந்த மெஷர்மெண்ட்டும் கிடையாது நம்மக்கிட்ட இருக்க வய வயர் வச்சு நமக்கு எவ்வளோ பெருசாக வேணுமோ அவ்வளோ பெருசாக நம்ம பின்னிக்கலாம் இந்த பென் ஸ்டாண்ட் நான் பின்னி நான் இதில் பென்னெல்லாம் பேனா பென்சில் கத்தி எல்லாமே போட்டு யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நம்ம டேப் வயரில் இந்த பென் ஸ்டாண்ட் பின்னியிருக்கோம் சாதா வயரில் பேசிக் நாட்லேயும் ஒரு பென் ஸ்டாண்ட் பின்னியிருக்கோம் அந்த பென் ஸ்டாண்டும் நான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த பென் ஸ்டாண்டும் நல்லா இருக்குது அந்த பென் ஸ்டாண்ட் ஒரு மாடல் இந்த பென் ஸ்டாண்ட் ஒரு மாடல் அந்த அந்த பென் ஸ்டாண்டுடைய வீடியோட லிங்க்கை கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கலாம் மொபைல் பவுச்சும் நம்ம சாதா நாட்டில் பின்னியிருக்கோம் அதோட லிங்க்கையும் கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறோம் அதையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மொபைல் பவுச் எப்படி பின்னுறதுங்கிறதையும் பார்க்கலாம் அந்த மொபைல் பவுச்சில் மொபைல் வச்சு நான் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் மொபைல் பவுச்சும் நல்லாயிருக்கு பென் ஸ்டாண்டும் நல்லாயிருக்கு நம்ம இந்த மாதிரி பின்னிருக்க பொருட்கள் எல்லாத்தையும் யூஸ்ஃபுல்லாக நம்மளும் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த பென் ஸ்டாண்ட் பின்னி வச்சுட்டிங்கன்னா எங்கே வாங்கினீங்க எந்த கடையில் இந்த மாதிரி விற்கிதுன்ற அளவுக்கு எல்லோரும் கேட்பாங்க அந்த அளவுக்கு இந்த பென் ஸ்டாண்ட் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது இந்த பென் ஸ்டாண்ட் ஆனால் இந்த பென் ஸ்டாண்ட் எந்த கடையிலையும் கிடைக்காது நம்ம தான் பின்னணும் நம்மளே நம்மளுடைய கைவண்ணத்தில் சூப்பராக க்யூட்டாக அழகாக ஒரு பென் ஸ்டாண்ட் பின்னுறோம் இப்போ ஒயிலட் கலரில் ஃபஸ்ட் லைன் போட்டாச்சு இந்த பென் ஸ்டாண்ட் ஃபுல்லுமே ஒயிலட் கலரில் பின்னணுன்னாலும் பின்னலாம் நான் டபுள் கலரில் பின்னிருக்கேன் ஒயிலட்டும் ஒயிட்டும் யூஸ் பண்ணி நான் பின்னிருக்கேன் இப்போ எக்ஸஸாக நீட்டிக்கிட்டு இருந்த வயரெல்லாம் இந்த மாதிரி உள்ளே கோர்த்து விட்டுட்டேன் இந்த மாதிரி உள்ளே கோர்த்து விட்டுருங்க எக்ஸஸாக நீட்டிக்கிட்டு இருக்க வயர் எல்லாத்தையும் இப்போ ஃபஸ்ட் லைன் முடிஞ்சிருச்சு செகண்ட் லைன் இந்த வயர் மேலேயே இன்னொரு வயர் வச்சு நம்ம செகண்ட் லைன் பின்ன போகிறோம் இப்போ இந்த ரெண்டு நாட்டுக்கும் இடையில் ஒரு நாட்டு அதே மூணு ஸ்டெப் தான் நம்ம போட பின்ன போகிறோம் அதே மூணு ஸ்டெப்பை நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா இந்த பென் ஸ்டாண்ட் உங்களால் ஈஸியாக எளிமையாக சுலபமாக பின்ன முடியும் இப்போ செகண்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு செகண்ட் லைனோட வயரை ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இதை தொடர்ந்து பின்னிக்கிட்டே வந்தால் ஃபஸ்ட் லைன் எப்படி நம்ம முடித்தோமோ அதே மாதிரி இந்த லைனையும் நம்மளால் முடிக்க முடியும் அதே மாதிரி முடிச்சுருங்க பென் ஸ்டாண்ட் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் பென் ஸ்டாண்ட் இப்போது கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஒரு ஒயிலட் ஒரு ஒயிட் ஒரு ஒயிலட் ஒரு ஒயிட்டுன்னு வச்சு பின்னிருக்கேன் இதுதான் பென் ஸ்டாண்டோட ஹைட்டு பின்னி முடித்ததுக்கப்புறமா பென் ஸ்டாண்ட் இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ மேல் லைனில் வெள்ளை வயர் வச்சு நம்ம பின்னினதுக்கப்புறமா ஒரு கேப் இருக்குது அந்த கேப்பில் நம்ம வெள்ளை வயரை சுற்றி விட போகிறோம் எந்த இடத்துலலாம் கேப் இருக்கும் மேல் லைனில் எங்கே கேப் இருக்கோ அந்த இடம் பூரா வெள்ளை வயரை சும்மா சுற்றி விட போகிறோம் இந்த மாதிரி உள்ளே கோர்த்து கோர்த்து எடுக்க போகிறோம் இதே மாதிரி கோர்த்து கோர்த்து எடுத்திங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஆயிரும் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் எந்த விதமான கேப்பும் இருக்காது டேப் வயரும் தெரியாது இப்போ பாருங்கள் நம்ம கேப்பை ஃபில் பண்ணிட்டோம் 
இதே மாதிரி பென் ஸ்டாண்டை ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிடுங்க ஃபில் பண்ண உடனே இப்படி இருக்கும் இப்போ பென் ஸ்டாண்டில் பேனா போடுறோம் மார்க்கர் கத்தி இன்னொரு பேனா பென்சில் இப்போ நம்மளுடைய சூப்பரான க்யூட்டான அழகான பென் ஸ்டாண்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இணையத்தின் தமிழ் நண்பனோடு நன்றி வணக்கம்